Radio CSDR presenta il podcast Words and More, parole e altro, una voce fuori dal coro che parla di umanità, informazioni e cultura in modo semplice. Buon ascolto. Benvenuti nella rubrica La forza di indignarsi ancora, una rubrica dove si parla di diritti umani violati, ingiustizie e storie difficili da raccontare, nata con lo scopo di aiutare gli ascoltatori a trovare la forza di indignarsi ancora e combattere l'indifferenza. Irma Grese, la bestia bionda di Auschwitz L'olocausto perpetrato dal Terzo Reich tra il 1933, ascesa al potere di Hitler, e il 1945, 27 gennaio 1945, liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte delle truppe dell'Armata Rossa, portò alla morte di oltre 17 milioni di persone. Donne, uomini, bambini. 17 milioni di persone, ebrei, rom, omosessuali, malati mentali, dissidenti politici, testimoni di Geova, infermi. Si è giustamente spinti a pensare alle vittime, ai nomi, alle loro sembianze. Il più delle volte sono nomi che evocano futuri mai vissuti, vite spezzate, corpi mai ritrovati. Famiglie distrutte, legami annientati, tra la polvere da sparo e il delirio dei folli. Quello che perpetrò il regime nazista nel mondo è ancora oggi un macigno che incombe sulle pagine della storia dell'uomo. Non possiamo dimenticare, non dobbiamo, ed è giusto anche ricordare chi non è stato vittima ma carnefice. Perché il male ha un volto, occhi, espressioni e carattere. A rappresentarlo in questo spicchio di racconto è una ragazza tedesca, passata la storia con più appellativi, uno più infasto dell'altro. La bestia bionda, la iena, la bella bestia. Lei si chiamava Irma Grese ed è stata una delle carcerierie più efferate e crudeli di Auschwitz. Irma nasce in Germania il 7 ottobre 1923. Sì, da bambina sogna di divenire infermiera. Ha un carattere timido e riservato. Nel 1936 tutto cambia nella sua vita quando la madre si suicida. Un lutto dilagnante che la colpisce nell'età dell'adolescenza e dal quale si susseguono importanti cambiamenti. Da giovane mite e tranquilla diventa spietata e senza scrupoli. Hanno inizio problemi comportamentali anche con i suoi coetanei, tanto da spingerla a ritirarsi da scuola a soli 15 anni. Pur vivendo con il padre, fervente oppositore di Hitler, Irma è completamente soggiogata dall'ideologia nazista. Nel Führer e nelle sue promesse crede di poter realizzare la propria vita. Si iscrive alla Lega delle Ragazze Tedesche, un'organizzazione di giovani naziste. Tenta di concretizzare il suo sogno di indossare la divisa di infermiera senza riuscirci mai. Ma le scelte che intraprese la portarono sì a vestire una livrea, ma la più pericolosa e maledetta, quella delle SS. A 19 anni inizia a lavorare come guardia nel campo di concentramento femminile di Ramesbrook. Grazie alle sue doti fa presto carriera e solo un anno dopo viene trasferita ad Auschwitz, dove il suo nome e le sue crudeltà diventano un connubio mortale per i prigionieri e motivo di vanto tra i gerarchi nazisti. Quando il padre venne a sapere del trasferimento della figlia e delle sue mansioni nel campo di concentramento, la cacciò di casa. Lei lo denunciò e l'uomo finì recluso. Irma, indossando quell'uniforme, dona il peggio di sé perpetrando torture e indicibili nefandezze su donne e bambini. È sadica, crudele e ferata. Sul suo volto, sino alla fine, non trasparirà dubbio o colpa. Irma svolge il suo lavoro con dedizione, passione e malefica capacità. Riesce a conquistare l'ambito grado tra le donne delle SS di supervisore capo. I sopravvissuti raccontarono che la bestia bionda era la più temibile capace di infliggere torture sino a quando non vedeva la vittima prescelta esalare l'ultimo respiro. Amava scegliere le prigioniere da spedire nelle camere a gas, soprattutto per la loro bellezza. Picchiava, violentava le donne, costringendo alcune di esse ad assistere allo scempio, allo stupro delle proprie malcapitate compagne. Arrivò a sciogliere i cani, lasciati senza razione per giorni, per farli cibare delle carni dei prigionieri. 
i suoi stessi colleghi la definivano crudele. Osò essere il mostro in mezzo ai mostri. Testimonianze affermano che fu sempre lei a far montare dei paralumi creati con la pelle dei deportati. Nefandezze, espressioni di una disumanità pari a pochi che le permisero di scalare i vertici del potere nazista all'interno dei campi di concentramento di Ramesbruck, Auschwitz e Bergen-Belsen. Venne arrestata dall'esercito britannico il 17 aprile del 1945 insieme ad altre SS. Durante tutto il processo di Belsen non ebbe mai un attimo di pentimento. Fiera, concreta e insolente, non rinnegò mai i suoi ideali né le sue decisioni. Venne condannata alla pena massima, in piccagione come criminale di guerra. Aveva 22 anni al momento dell'esecuzione. Le sue ultime far- parole furono rapidamente. Quella rapidità che non offriva mai alle proprie vittime per le quali godeva nel seviziarle.